ஈவினிங் வாங்க வெல்கம் வெல்கம் டு உங்கள் அன் அகாடமி டிஎன்பிஎஸ்சி சேனல் நான் உங்கள் எஜுகேட்டர் என்னுடைய பெயர் ராஜா காளிமுத்தன் நண்பர்களே கடந்த சில நாட்களாக நம்ம யூனிட் எயிட்டுக்கான கேள்விகளை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதோடைய கண்டினியூஷன் தான் இன்றைக்கும் என்னுடைய பெயர் ராஜா காளிமுத்தன் நண்பர்களே நான் கடந்த சில மாதங்களாக அன் அகாடமியில் வகுப்புகள் எடுத்துகிட்ருக்கிறேன் ஸோ யூடியூப்பில் மட்டும் பார்க்காம கண்டிப்பாக அன் அகாடமியில் வந்து உங்களுடைய அன் அகாடமி டாட் காம் அங்கேயும் வந்து உங்களுடைய ஆதரவை கண்டிப்பாக தெரிவிங்க நண்பர்களே ஓகே கண்ணா வாய்ஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துங்க வாய்ஸ் வீடியோ கரெக்டாக தெரியுதான்னு பார்த்துங்கண்ணா எதுவும் சேலஞ்ச் இல்லை ப்ராப்ளம் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இந்த சைட்லேருந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம் நண்பர்களில் இங்கே மட்டும் கிடையாது அதாவது யூடியூப்பில் மட்டும் கிடையாது அன் அகாடமியில் அன் அகாடமி டாட் காம் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குன்னா அந்த வெப்சைட்டில் தான் எங்களுடைய வகுப்புகள் எல்லாம் நடைபெறும் அங்கேயும் வந்து எங்களுடைய வகுப்புகளும் பாருங்கள் சார் இலவசமாக நடத்துவோமா இலவச வகுப்புகள் இருக்குங்கண்ணா இலவச வகுப்புகள் இருக்குது அதற்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டியூட்டில் எப்படி நடத்துவாங்களோ அது மாதிரி கட்டணம் கட்டி படிக்கக்கூடிய வகுப்பு ரெண்டு இருக்குண்ணா சரியா இப்போ என்னென்ற படிச்சலை பார்க்கும்போது நண்பர்களே தினம் தினம் வகுப்புகள் எடுப்போமா ஒரு அன் அகாடமியில் எடுக்கிறாங்கண்ணா வாரத்துக்கு ஒரு முறை டெஸ்ட் வைப்போம் டவுட் கிளியர் பண்ணுறது ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னா அனைத்தும் வந்து உங்களுக்கு டவுட் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு வகுப்பு ஃபுல் ஃபைனல் டெஸ்ட் ஃபுல்லாக சிலபஸ் முடிஞ்ச ஒரு டெஸ்ட் அப்புறம் எக்ஸாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் டிப்ஸ் அதாவது சில நண்பர்கள் இருப்பீங்க இந்த அட்டம்ப்ளே பாஸ் பண்ணணும் அதாவது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அட்டம்ப்ளே வந்து நான் முடிந்த அளவுக்கு நான் பாஸ் பண்ணும் இந்த அட்டம்ப்ளே வந்து நான் எல்லாத்தையும் செய்து முடிக்கணும் பல அட்டம் வேறு இன்னொரு சைடு இன்னொரு நண்பர் பல அட்டம்ப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் மூணு மார்க் நாலு மார்க்கெலாம் போயிருக்குன்னா நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா கண்டிப்பாக பண்ணுறீங்க அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது உங்களுக்கு என்ன தேவை ஒரு டேரக்ஷன் அதாவது இதுதான் கண்ணா சரியான வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டேரக்ஷன் காட்டுறது தான் எங்களுடைய வேலை அன் அகாடமி ப்ளஸில் அந்த வேலையை தான் நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் என்ன பண்ணுவாங்களோ ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் என்ன பண்ணுவாங்களோ அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தும் பொழுது வகுப்புகள் டெஸ்ட் வைக்கிறது தினம் தினம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகுப்புகள் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் கண்ணா இன்றைக்கி இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வாரம் குரூப் ஒனுக்கான ஒரு கோர்ஸ் ஆரம்பிக்க போகிறோம் குரூப் ஒனுக்காக ஒரு கிராஷ் கோர்ஸ் மாதிரி ஆரம்பிக்க போகிறோம்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுக்க போதும் நியூ சிலபஸ் எடுக்கப்படும் கடைசி டாட் கமா உங்கள் சிலபஸில் கடைசி டாட் ஒரு கமா வரைக்கும் கூட எடுப்போங்கன்னா ஸோ அதுதான் வந்து எங்களுடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்க்கும்பொழுது படத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆசிரியர்கள் அதாவது தமிழ்நாட்டுடைய தலை சிறந்த ஆசிரியர்கள் தமிழ்நாடுடைய தலை சிறந்த ஆசிரியர்கள் இருக்கிறாங்க எல்லாரும் வந்து அவங்கவுங்க சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அன் அகாடமி நாங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்காக வகுப்புகள் எடுக்க வைக்கணும் உங்களுக்காக வகுப்புகளை வந்து இலக்க வைக்கணும் முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி இலவச வகுப்புகள் எடுக்கிறோமா எடுக்கிறோம் கட்டணம் கட்டி படிக்கக்கூடிய வகுப்புகள் நாங்கள் வந்து எடுக்கிறோம் கண்ணா இப்போதைக்கு நண்பர்களே இப்போதைக்கு இந்த இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையின் காரணமாக எல்லோரும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து நிறையா போகிறதுனால ஆன்லைனில் நாங்கள் தான் இந்தியாவிலே பெஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் எந்த அளவுக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் எங்களுடைய முயற்சிகளை வந்து பாராட்டி எங்களுக்கு ஒரு ஒரு அங்கீகாரமே கொடுத்துருக்கு உங்களுக்காக இப்போதைக்கு இந்த கரோனா சமயத்திற்காக இரண்டு வருஷத்துடைய கோர்ஸ் அதாவது இருபத்தி நாலு மாதங்களுக்கு நான் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்குறோம்ப்பா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்குறோம் இதில் என்னென்ன சார் பண்ணுவீங்க ஒரு ஆன்லைன் இன்ஸ்டியூட்டில் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் என்ன படிப்பீங்களோ எல்லாம் இங்கே பண்ணுறோங்க நான் டெஸ்ட் வைப்போம் கிளாஸ் நடத்துவோம் இப்போ கூட வந்து ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கிளாஸ் நடந்தோம் நான் இப்போ கூட என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இந்த நேற்று கூட வந்து என்னுடைய ஒரு வகுப்பு ஹிஸ்ட்ரி வேர்ப் பண்ண முடிந்தது இன்றைக்கிலேருந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பாலிட்டி வகுப்புகள் ஒன்று ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஸோ வகுப்புகளாகவே எடுக்கப்படும் நான் வகுப்புகளாகவே எடுக்கப்படும் அதற்குன்னு வந்து தரமான வகுப்புகள் தரமான நோட்ஸ் அந்த நோட்ஸ்லாம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாமா கண்டிப்பாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாங்கன்னா இது வந்து அதுக்கு எவ்வளோ சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லும்போது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டாக ட்வெண்ட்டி தௌசண்டாக நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதெல்லாம் கிடையாதுங்கன்னா அதாவது செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றதுல இந்த ராஜா காளி முத்தன் அப்படின்னு ஒரு கோடை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபர்தர் டிஸ்கவுண்ட் கிடச்சி
உங்களுக்காக இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறோம் இருபத்தி நாலு மாதங்கள் வந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அது ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்ட் போக கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் ரூபா அப்புறம் வேறு கோர்ஸ் கொடுக்குறோங்கன்னா ஒன் டுவெல் மந்த்ஸுக்கு பனிரெண்டு வருஷங்களுக்கு பனிரெண்டு மாதங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கண்ணா பனிரெண்டு மாதங்களுக்கு இதில் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் கவர் ஆயிரும் மெயின்ஸ் கவர் ஆயிரும் குரூப் ஒன்னுடைய ப்ரிலிம்ஸ் குரூப் டூடைய ப்ரிலிம்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆயிருங்கன்னா அது ஆக்சுவலாக ஆஃப்டர் ஆல் த டிஸ்கவுண்ட் அதாவது டிஃப் டிஸ்கவுண்ட்லாம் போக வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ வரும் அப்படின்ற பட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் ரூபாய் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸே ஆறாயிரம் ரூபாய் தான் ஒரு வருடத்துக்கும் ரெண்டு வருடத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸே ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் தான் அதனால் இந்த இரண்டு வருஷ கோர்ஸ் வந்து மிகவும் உங்களுக்கு சிறிய நாட்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் நாட்களுக்கு மட்டும் உங்களுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த இரண்டு வருஷத்துடைய கோர்ஸ் வந்து அரவுண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுப்பாங்கன்னா வி ஹவ் டிக்ரீஸ்ட் இட் ஃபார் யூ ஆஸ் ஃபார் அஸ் நவ் ஸோ நல்ல ஒரு பெட்டரான ஒரு கோர்ஸ் நல்லா வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணி படிச்சுட்டு இந்த வருஷத்துக்குள்ளே பட கிளியர் பண்ணணும் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏமோட படிங்கண்ணா இந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்குறது தான் என்னுடைய ரெஃபரல் கோட் இந்த ஸ்கீமில் நீங்கள் பார்க்குறதா அங்கண்ணா என்னுடைய ரெஃபரல் கோட் இதை எழுதி வச்சுங்க இதை எழுதி வச்சுட்டு என்னன்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கண்ணா நீங்கள் வந்து அழகாக வந்து நீங்கள் அன் அகாடமியில் என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து அழகாக வந்து அன் அகாடமியில் என்ரோல் பண்ணிக்கலாங்கண்ணா அதோடு சேர்த்து நண்பர்களே நீங்கள் ஜாயின் பண்ண விருப்பப்படுறீங்கன்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுற ஒரு லிங்க்கை வந்து என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்காக எப்போதைக்கு யூடியூப் செஷனில் மேலே போடுறேங்கண்ணா ஸோ கண்டிப்பாக அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போய் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து போய் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் யூ கேன் ஜாயின் நண்பர்களே ஓகே நண்பர்களே இன்றைய முதல் கேள்விக்கு போவோம் வெண்ணிற ஆடை வெண்ணிற ஆடை அணிபவர்கள் யார் வெண்ணிற ஆடை அணிபவர்கள் யார் திங்கம்பாரர் ஸ்வேத்தம்பாரர் போத் ஏஎன் பி நன் ஆஃப் தீஸ் ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ட்ரை ஆன்சர் கேட்கணா வெண்ணிற ஆடை அணைபவர்கள் யார் திவிகம்பாரர் ஸ்வேத்தம்பாரர் போத் ஏஎன் பி நன் ஆஃப் தீஸ் ஆன்சர் பண்ணலாங்கண்ணா ட்ரை ஆன்சர் கேட் ஓகே நம்பரில் வெயிட் பண்ணுறேன் வெயிட் பண்ணுறேன் ஆன்சர் பண்ணுங்கண்ணா ட்ரை ஆன்சர் கேட்குண்ணா வெண்ணிற ஆடைகள் அதாவது நம்மளுடைய சமண மதத்தில் ரெண்டு குழுக்கள் உள்ளது ரெண்டு விதமான நண்பர்கள் இருக்காங்க அதில் ஒருத்தர் வந்து திங்கம்பாரர் ரெண்டாவது வந்து ஸ்வேத்தம்பாரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கண்ணா திங்கம்பாரர் அண்ட் ஸ்வேத்தம்பாரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கண்ணா இதில் வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த வெண்ணிற ஆடை அது யார் போடுவா அப்படின்ற பட்சம் பார்த்தோன்னா சிவா சார் வாங்க வணக்கம் வெல்கம் அப்புறம் சிவா சார் கரெக்டாக சொல்லியிருக்காரு ஸ்வேத்தம்பாரர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருக்கண்ணா அதாவது ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யார் திங்கம்பாரர் ஸ்வேத்தம்பாரர் இப்போ வந்து இந்த திங்கம்பாரர் அப்படின்றது யார் பார்த்தீங்கன்னாக்கண்ணா திசைகளை வந்து ஆடைகளை அணிபவர்கள் திசைகள் ஆல் த டேரக்ஷன்ஸ் ஆர் தேர் கிளாத் அதாவது அந்த உடை அப்படின்னு திசைகள் தான் அவங்களுக்கு உடை இதில் வந்து ஸ்வேத்தம்பாரம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க வெண்ணிற ஆடை ஒயிட் ஒயிட் ட்ரெஸ் போடக்கூடிய வாய்ப்புன்றது அவங்களுக்கு அதிகம்பா ஒயிட் ட்ரெஸ் அப்படின்னு போடக்கூடிய வாய்ப்பு அப்படின்றது அவங்களுக்கு அதிகம் கோபி சங்கர் எஸ் கரெக்ட் கண்ணா குட் வெரி குட் ஓகே நம்பரில் திங்கம்பார ஸ்வேத்தம்பார இருநூறு தொடர்புடையவர் சமண மதத்துடன் தொடர்புடையவர்கள் பார்த்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மிகவும் முக்கியமான ஒரு வினா அடுத்த கேள்விக்கு போங்கண்ணா புத்த பூர்ணிமா என்கிற விழா எந்த மாதத்தில் நடைபெறும் புத்த பூர்ணிமா அதை ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் நம்ம புத்தர் பிறந்த அந்த நாள் அந்த புத்தர் பிறந்த நாளை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புத்த பூர்ணிமா அப்படின்னு கொண்டாடுறோங்கண்ணா இந்த புத்த பூர்ணிமா அப்படின்றது எந்த மாதத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆடி ஆன்சர் பண்ணுங்கண்ணா ட்ரை ஆன்சர் கேட் இந்த புத்த பூர்ணிமா அப்படின்றது புத்த மதம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விழா புத்த பூர்ணிமா அப்படின்றது புத்த மதம் சம்மந்தப்பட்ட விழா இந்த புத்த பூர்ணிமா அப்படின்னு எந்த எந்த மாதத்தின் பொழுது வந்து நம்ம வந்து கொண்டாடுறோம் எந்த மாதத்தின் பொழுது நம்ம வந்து கொண்டாடுறோம் ட்ரை ஆன்சர் கேட் நண்பர்களே ட்ரை ஆன்சர் கேட் மணிகண்ட ராசு ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஆ ஆணி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கடா ஓகே ஆன்சர் பண்ணலாம் நண்பர்களே ஆன்சர் பண்ணுங்க
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தோன்னா புத்த பூர்ணிமா என்கிற விழா எந்த மாதத்தில் நடைபெறும் அதுன்னு கேள்வி கேட்டிருந்தேன் யார் மணிகண்டராசு சி சொல்லியிருக்காங்க ஆணி சொல்லியிருக்காங்க கோபிசங்கர் வந்து வைகாசி சொல்லியிருக்கீங்க நம்மளுடைய சிவா சார் வந்து சித்திரை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்கண்ணா ஆக்சுவலாக அந்த புத்த பூர்ணிமா அப்படின்றது எப்போ கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்றது பார்த்தோம்னா வைகாசி மாதத்தில் கொண்டாடப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு விழா வைகாசி மாதத்தில் கொண்டாடப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு விழாகண்ணா அதனால் இதை பார்த்து வைத்துக் கொள்ளவும் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு அப்படின்னு ரொம்ப அதிகம் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு அப்படின்றது மிகவும் அதிகமான அதனால் வந்து இது முக்கியம் ஓகே ரைட் அடுத்த கேள்விக்கு போக நண்பர்களே கபிலவஸ்து என்கிற இடம் எந்த நாட்டில் உள்ளது கபிலவஸ்தம் என்கிற இடம் எந்த நாட்டில் உள்ளது இந்தியா பங்களாதேஷ் நேபாளம் சீனா ஆன்சர் பண்ணலாங்கண்ணா ட்ரை ஆன்சர் நம்மளுடைய புத்தர் பிறந்த இடம் நம்மளுடைய புத்தர் பிறந்த இடம் இந்த புத்தர் பிறந்த இடம் வந்து கபிலவஸ்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா ஆமாம் சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து இந்த புத்தர் பிறந்த இடம்ங்கிறது கபிலவஸ்து இந்த கபிலவஸ்துன்ற இடம் எங்கே இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கா பங்களாதேஷில் இருக்கா நேபாளத்தில் இருக்கா சீனாவில் இருக்காங்கண்ணா ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ட்ரை ஆன்சரிங் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ் கபிலவஸ்து அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்க்கும்பொழுது புத்த மதம் சம்மந்தப்பட்டது புத்த மதம் சம்மந்தப்பட்ட புத்தர் வந்து இந்த இடத்துல தான் பிறந்தார் புத்தவர் வந்து இந்த இடத்துல தான் பிறந்தார் கபிலவஸ்து அப்படின்ற இடம் எங்கே இருக்குது நேபாளத்தில் இருக்குங்கண்ணா நேபாளத்தில் இருக்குது இது வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டிய மிக ஒரு முக்கியமான விஷயம் கேட்பாங்களா கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புன்றது மிக அதிகம் ஒரு மனிதன் அனைத்தையும் துறக்கும் பொழுது என்ன நிலையை அடைகிறான் ஒரு மனிதன் அனைத்தையும் துறக்கும் பொழுது என்ன நிலையை அடைகிறான் பெருந்துறவு சிறுதுறவு நிர்வாணம் நிர்வாணம் என்கிற நிர்வாணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவற்றில் எதுவும் இல்லை ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ட்ரை ஆன்சரிங் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுங்கண்ணா ஆன்சர் பண்ணுங்க ஒரு மனிதன் அனைத்தையும் துறக்கும் பொழுது என்ன நிலையை அடைகிறான் அதான் வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் தெரிய வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் கண்ணா ஆன்சர் பண்ணுங்க ட்ரை ஆன்சரிங் இட் பெருந்துறவு சிறுதுறவு நிர்வாணம் அல்லது நிர்வாணம் அப்படின்னுவாங்க நிறுவன அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க நிர்வாணம்னு கூட சொல்லுவாங்கன்னா இவற்றில் எதுவும் இல்லை கோபிசங்கர் சார் சி சொல்லியிருக்கீங்க நிர்வாணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நிர்வாணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இது வேற மணிகண்டராசு சார் சி நிர்வாணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நிர்வன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நிர்வாணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்கன்னா சிவா சார் கோபிசங்கர் சார் சரியாக சொல்லியிருக்கீங்க குட் என்னென்னா கேட்டால் நிர்வாணம் நிர்வாணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்தோம் நம்ம புத்தர் வந்து என்ன பிற எங்கே பிறக்கிறார் கபிலவஸ்துவில் பிறக்கிறாரா கபிலவஸ்துவில் பிறந்தவனா எங்கே பிறக்கிறார் அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு ராஜ குடும்பத்தில் பிறக்கிறார் நல்ல ஒரு ராஜ குடும்பத்தில் பிறக்கிறார் இப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்ற பட்சம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு அரச குடும்பம் என்னென்னா அந்த அரச குடும்பத்தோட எந்த ஊருனா லும்பினி லும்பினி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அரச குடும்பம் அந்த அரச குடும்பத்துக்கு அப்புறம் நல்லா எல்லாமே நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு ஆனால் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கண்ணா அதாவது சில நபர்களை பார்க்குறாரு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சில நபர்களை பார்க்குறாரு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் துறவரம் போக வேண்டும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க துறவரம் போகும்போது என்ன பண்ணணும் துறவரம் அதாவது தனக்கு எந்த ஆசையும் இருக்கக்கூடாது தனக்கு வந்து எந்த ஒரு இயக்கம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக எல்லாத்தையும் மனிதன் துறக்கும் பொழுது எதை அவன் வந்து அடைகிறான் எதை வந்து அவன் அடைகிறான் அதாவது அது ஹி வேர் டஸ் ஹி ரீச்சஸ் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தோம்னா நிர்வாணத்துக்கு போகிறான் நிர்வாணம்னு கூட நம்ம வந்து நம்ம உடம்பு மட்டும் நிர்வாணம் கல நம்மளுடைய மனதும் நிர்வாணமாக இருக்கணும் நம்மளுடைய இதயமும் நிர்வாணமும் நம்மளுடைய எண்ணமுகளும் நிர்வாணங்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது புத்தர் சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு கொள்கை ஸோ புத்த மதத்தில் வந்து எல்லாத்தையும் துறந்து போவது என்னது நிர்வாணம் அல்லது நிர்வாணம்னு சொல்லுவாங்கண்ணா ஓகே ரைட் அடுத்த கேள்விக்கு போங்கண்ணா பௌத்தர்கள் புத்த பூர்ணிமா என்று என்ன நிறை ஆடை அணிவர் புத்த பூர்ணிமானால் என்னன்னு பார்த்தோம் புத்தருடைய பிறந்த நாளை ஒரு விழாவாக கொண்டாடுறது புத்த பூர்ணிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஸ்டார்டிங் கேள்வியிலே பார்த்தோம் புத்தர்கள் புத்த பூர்ணிமா என்று என்ன நிறை ஆடைகளை என்ன நிற ஆடைகளை அணிவர் காவி கருப்பு வெண்ணிறம் மஞ்சள் ஆன்சர் பண்ணுங்கன்னா ட்ரை ஆன்சரிங் இட் ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க புத்த மத துருவிகள் என்ன போட்டிருப்பாங்க நார்மலாக வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது என்ன துணியை போட்டிருப்பாங்க அப்படின்ற பட்சம் பார்த்தோம்னா காவி துணியை உயிர் ஒடுத்திருப்பாங்க காவி துணியை ஒடுத்திருப்பாங்க கோபிசங்கர் மகு அதுக்கப்புறம் மணிகண்டராசு கோபிசங்கர் ச
அதாவது நம்முடைய பௌத்தர்கள் அதாவது இந்த புத்த மதத்தை பின்பற்றக்கூடிய நபர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நார்மலாகவே அவங்க போடக்கூடிய இதுன்னு காவி தான் நார்மலாக அவங்க போடக்கூடியது ஆனால் காவியா காவின்றது கிடையாது இந்த புத்த பூர்ணிமா புத்தர் வந்து ஒரு பிறந்த தினம் அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டே மாதிரி அதாவது அது ஒரு மிக பிரசித்தி பெற்ற ஒரு தினம் அதான் கண்ணா அப்போ வந்து ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் என்ன கண்ணா ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் போடுறாங்க இந்த புத்த பூர்ணிமா அன்னைக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து கேட்கலாமா கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புன்றது அதிகம் இது அனைத்துமே வந்து நம்ம லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து புத்தகத்திலேருந்து எடுக்கப்பட்டது லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து புத்தகத்திலேருந்து எடுக்கப்பட்டது கண்ணா ஓகே நண்பர்களே ரைட்ஸ் அடுத்த கேள்விக்கு போங்கண்ணா அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் புத்தகையா என்கிற இடம் எந்த புத்தகையா என்கிற இடம் எந்த இடத்தில் உள்ளது உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் மத்திய பிரதேஷ் இவற்றில் எதுவும் புத்தகையா அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குண்ணா அந்த இடம் வந்து எங்க இருக்கு அந்த இடம் வந்து எங்க இருக்கு சொல்லுங்க பாப்போம் உத்தரப்பிரதேஷ்ல இருக்கா பீகார்ல இருக்கா மத்திய பிரதேஷ்ல இருக்கா இவற்றில் எதுவுமே இல்லை ஆன்சர் பண்ணுங்கண்ணா ட்ரை ஆன்சரிங்க எஸ் சிவா சார் பி சொல்லியிருக்காரு மணிகண்டராசு பி சொல்லியிருக்கீங்க கோபிசங்கர் வந்து பி சொல்லியிருக்கீங்க எங்கே இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தோம்னா கண்ணா இந்த புத்தகையா அப்படின்ற இடம் எங்கே இருக்குன்னா பீகாரில் தான் பார்க்கு புத்தகையான்ற இடம் எங்கே இருக்குது பீகார்ன்ற இடத்துல இருக்குது இந்த புத்தகையால் என்ன சார் இருக்குது புத்தகையால் அந்த பேரே சொல்கிற மாதிரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய புத்தருடைய ஒரு ஒரு என்னன்ற பட்சத்தில் பார்த்தோம்னா ஒரு கோயில் மாதிரி ஒரு கோயில் மாதிரி அது வந்து அங்கே இருக்கிறது கண்ணா அடுத்து புத்த பெருமானை குறித்து எந்த நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது புத்த பெருமானை குறித்து எந்த நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சிலகா சிலகதிகாரம் தொல்காப்பியம் மணிமேகலை நெடுநல் வாடை புத்த பெருமானை குறித்து எதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதான் வந்து இப்போதைய கேள்வி ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ட்ரை ஆன்சரிங்க சிம்பிளா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இது பண்ணி கேட்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த புத்த பூர்ணிமா கொண்டாடுவாங்க புத்த பூர்ணிமா கொண்டாடி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூல் வந்து சொல்லுங்கண்ணா புத்த பூர்ணிமா கொண்டாடி இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு நூல் சொல்லுங்கண்ணா அதுதான் வந்து இப்போதைக்கு நமக்கு தெரிய வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா மணிமேகலை மணிமேகலை தான் கண்ணா புத்த பூர்ணிமா கொண்டாடப்பட்டுள்ளது புத்த பூர்ணிமா வந்து கொண்டாடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கோபிசங்கர் பிரகாஷ் அதுக்கப்புறம் சிவா சார் சரியாக சொல்லியிருக்கீங்க மணிகண்டன் சார் சரியாக சொல்லியிருக்கீங்க மணிமேகலையில் தான் புத்த பூர்ணிமா கொண்டாடப்பட்டு பல்வேறு தகவல் புத்த பூர்ணிமா பற்றி பல்வேறு தகவல் வந்து வருகிறது அதில் இருந்து தான் சொல்கிறாங்க புத்த பெருமானை குறித்து எந்த நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சவுத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மணிமேகலையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சவுத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மணிமேகலை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடுத்து போனோம்னா மணிமேகலை இடம் அமுத சுரபி இடம் மணிமேகலை இடம் அமுத சுரபி ஆனது எந்த நாள் என்று வந்து சேர்ந்தது மணிமேகலை இடம் அமுத சுரபி மணிமேகலைக்கு ஒரு அமுத சுரபி கிடைக்குமா சாப்பாடு போடுறதுக்காக ஒரு பெரிய ஒரு 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 சுரபின்றது வரும் சுரபின்னா நான் திருப்பி திருப்பி போகிறது எங்கே அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அபிஜயா இப்போ தான் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க பழைய கொஸ்டனுக்கு மணிமேகலை இது எந்த டைம் பண்ணால் கிடைக்குது மகாவீர் ஜெயந்தி என்னைக்கு கிடைக்குதா குருநானக் ஜெயந்தி என்னைக்கு கிடைக்குதா இல்லை வந்து குரு குரு நா குருநாக் ஜெயந்தியில் கிடைக்குதா இல்லை புத்த பூர்ணிமானே கிடைக்குதா ஓகே கண்ணா ஆன்சர் பண்ணலாம் ஆன்சர் பண்ணுங்க ஸோ குருநாத்தும் குருநானக்கும் வேலையா சார் குருநாத்தும் குருநானக்கும் வேலைன்னு சொல்லலாங்கண்ணா குருநாத்தும் குருநானக்கும் வேலை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதான் வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் கண்ணா ஓகே ரைட் குட் வெரி குட் மணிமேகலையிடம் அம் அமுத சுரபியானது எந்த நாள் வந்து சேர்ந்தது அப்படின்ற பட்சம் பார்த்தோம்னா புத்த யார் யார் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கிறீங்க நம்மளுடைய சிவா சார் அப்புறம் மணிகண்டன் சார் அதுக்கப்புறம் கோபி சார் அதுக்கப்புறம் அபிஜய் அதுக்கப்புறம் சுதா மேடம் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க குட் குட் வெரி குட் கண்ணா என்ன அப்படின்ற பட்சம் பார்த்தோம்னா புத்த பூர்ணிமா என்னது கண்ணா புத்த பூர்ணிமா அன்றைக்கி தான் அந்த அமுத சுரபி அந்த அமுத சுரபியின் மூலம்னா உலகத்தின் பசியே வந்து என்ன பண்ண முடியும் அமுத சுரபி தான் உலகத்தின் பசியே வந்து அடைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மணிமேகலை கிட்டே கிடைக்கிற ஒரு 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 சுரபி தீப தீலிகை என்பது யாருடைய யாரோடு தன்னுடைய வரலாற்றை பகிர்ந்து கொள்கிறார் தீப தீலிகை என்பவர் யாரோடு தன்னுடைய வரலாற்றை பகிர்ந்து கொள்கிறார் தீப தீலிகை அப்படின்னு ஒரு பெண்மணி இருக்கிறாங்க அந்த பெண்மணி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய தன்னுடைய வரலாறை பற்றி இவங்கள்ட்ட பேசுகிறாங்க யார்கிட்ட பேசுகிறாங்க கண்ணகி கிட்டையா மாதவி கிட்டையா மணிமேகலை கிட்டையா கோவலன் கிட்டையா ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆன்சர் பண்ணலாம் மணிமேகலை மாதவி கண்ணகி மாதவி மணிமேகலை கோவலன் ஆன்சர் பண்ணலாங்க நான் ட்ரை ஆன்சரிங்க ஓ அபிஜய் வந்து சி சொல்லியிருக்காரு மணிமேக
தீவ தீலிகை தீவ தீலிகை என்பவர் யாரோடு தன்னுடைய வரலாற்றை பகிர்ந்து கொண்டார் அப்படின்ற பட்சம் பார்த்தா தீவ தீலிகை வந்து இந்த புத்த மதத்தை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு மதம் புத்த மதத்தை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு நபர் இந்த புத்த மதத்தை பின்பற்றக்கூடிய நபர் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்க்கும்பொழுது மணிமேகலை கிட்ட வந்து தன்னுடைய அனைத்து விஷயங்களையும் தன்னு தன்னுடைய விஷயம் தன்னுடைய வரலாறை பற்றி பேசிக்கிறாங்க அப்போ தான் தீப தீலிகை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா புத்தரை பற்றி நிறையா பேசுகிறாங்க புத்தரை பற்றி நிறையா பேசுகிறாங்க அப்போ தான் மணிமேகலைக்கு அப்போ ஒரு டவுட் இருக்கும் எந்த மதத்தை நோக்கி நம்ம துறவரம் போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் இருக்கும் நம்மளுடைய மணிமேகலைக்கு அவங்க அப்போ தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க நம்ம புத்த மதத்தை நோக்கி தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம துறவரம் போக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீவ தீலிகை என்பதே சரியான விடை அடுத்து ஆன்சர் போங்கண்ணா அடுத்த கேள்வி போவோம் குருநானக் ஜெயந்தி என்பது குருநானக்கின் எந்த நாள் அன்று கொண்டாடப்படுகிறது இறந்த நாள் பிறந்த நாள் திருமண நாள் இவற்றில் எதுவும் இல்லை ஆன்சர் பண்ணுங்கண்ணா ட்ரை ஆன்சரிங்க எஸ் பிறந்த நாள் அபிஜய் பிறந்த நாள் சொல்லியிருக்கார் கோபிசங்கர் பிறந்த நாள் சொல்லியிருக்கிறார் சிவா சிவா சார் வந்து பிறந்த நாள் சொல்லியிருக்கிறார் மணிகண்ட ராசு பிறந்த நாள் சொல்லியிருக்கீங்க நவீனா மேடம் பிறந்த நாள் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே சரியா தவறா அப்படின்றது பார்ப்போம் குருநானக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய சீக்கிய மதம் நம்மளுடைய சீக்கிய மதத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாரு தோற்றுவிக்கிறார் எங்கே பிறக்கிறார் தாழ்வண்டி அப்படின்னு ஒரு இடம் இப்போ இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தானில் அந்த இடம் இருக்கணும் லாகூர் பக்கத்தில் இருக்க அந்த இடத்துல பிறக்கிறார் அவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு இந்த பஞ்சாப் இடத்துல இருக்கக்கூடிய நபர்களை வந்து ஒன்றிணைக்கிறார் அதாவது அன்பு பாசம் அதை வந்து கொண்டு வரக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு நபர் அது அதை வந்து வெற்றி பெற்றாரா கண்டிப்பாக வெற்றி பெற்றார் அதனால தான் ஒரு மதமாகவே அவரால் ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சு ஸோ நம்ம அமிர்தசரஸ் அமிர்தசரஸ் கோயில் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அங்கே கூட வந்து தங்க கோயில் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தோம்னா குருநானக்கை வந்து அந்த குருநானக்குடைய பிறந்த நாளை தான் குருநானக் ஜெயந்தி அப்படின்னு கொண்டாடுறாங்கப்பா குருநானக்குடைய பிறந்த நாளை தான் குருநானக் ஜெயந்தி அப்படின்னு கொண்டாடுறாங்க அதுதான் வந்து சரியான விடை நண்பர்களை ஓகே ரைட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிறந்த நாள் என்பதே சரியான உடை பிறந்த நாள் என்பதே சரியான உடை ஓகே நமக்கு வந்து இன்னைக்கு அலாக்கேட் பண்ண நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தோம்னா சில முக்கியமான கேள்விகளை பார்த்தோம் அதை கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணிடுவோங்கண்ணா வெண்ணிற ஆடையை அணிகிறவங்க யார் ஸ்வேத்தம்பாரர் புத்த பூர்ணிமா எப்போ கொண்டாடப்படுகிறது வைகாசி மாதம் கபில வஸ்து எங்கே இருக்குது நேபாளத்தில் இருக்குது நிர்வாணம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நிர்வாணம்னா என்ன எல்லாத்தையும் திறந்து கொண்டு போவது பௌத்தர்கள் புத்த பூர்ணிமா என்று என்ன நிறை என்ன ஆடை அணிவர் வெண்ணிற ஆடை புத்தகையா என்கிற அளவு எங்கே இருக்குது பீகாரில் இருக்குது புத்த பெருமான் குறித்து எந்த நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மணிமேகலையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மணிமேகலையில் அதை மணிமேகலைக்கு அமுத சொல்லி எப்போ கிடச்சிச்சு புத்த பூர்ணிமா இப்போ கிடச்சிச்சு தீப தீலிகை என்பவர் யாருடைய வரலாற்றை பகிர்ந்து கொண்டார் தீப தீலிகை என்ன வரலாற்றை பறந்துக்கிறாங்க மணிமேகலையோட தன்னுடைய வரலாற்றை பகிர்ந்து கொள்கிறார் குருநானக் ஜெயந்தி அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தோம்னா அதுதான் வந்து ஒரு பிறந்த நாள் அதுதான் வந்து ஒரு பிறந்த நாள் தானே ஓகே நண்பர்களை இன்னைக்கு நம்ம கலாக்கேட் பண்ண நேரத்தில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தோம்னா நம்ம சில முக்கியமான கேள்விகளை வந்து பார்த்துருக்குறோம் கண்ணா மரவ வேண்டாம் உங்களுக்காக இப்போதைக்கு இரண்டு வருஷ கோச்சிங்க ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு கொடுக்குறோம் இதில் வந்து குரூப் ஒன் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் கண்ணா குரூப் டூவும் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் கண்ணா குரூப் ஒன் குரூப் டூ உடைய ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸை நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் குரூப் ஃபோர் உடைய பரீட்சையும் படிச்சுக்கலாம் தமிழ்நாடு போலீஸ் தமிழ்நாடு வார்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா கண்ணா அதுக்காக கோர்சஸ் கூட போட்டிருக்கோம் அதுக்காக கூட நாங்கள் வந்து உங்களுக்காக வி ஹவ் புட் சம் கோர்சஸ் ஸோ கண்டிப்பாக வாங்க கண்டிப்பாக வந்து அட்டன் பண்ணுங்கன்னா கண்ணில் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் இதுதான் என்னுடைய ரெஃபரல் கோட் இதை நோட் பண்ணி வச்சுங்க என்ரோல் பண்ணும்போது இதை யூஸ் பண்ணுங்க இங்கே மட்டும் கிடையாது கண்ணா அன் அகாடமி டாட் காம் அங்கேயும் வாங்க எங்களுடைய வகுப்புகள் நிறைய அட்டன் பண்ணுங்கன்னா வந்து எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு படிங்கப்பா லெட்ஸ் கிராக்கெட் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்